কি খবর সবার আচ্ছা সবাই ভালো আছে আশা করি আমাদের আজকে আবার আমরা লাইভ এই সপ্তাহের লাইভ তো আমি এই বেশ কয়েকটা লাইভ সেশন হয়ে গেল বোধহয় পাঁচ ছয়টা হয়ে গেছে তো আমি এ পর্যন্ত কোনোটাতে ইন্টারাকশন করি নাই তো আজকে ভাবছি যে এক একটু আমি ইন্টারাকশনও করব আমি একটু দেখি লাইভ এখানে আসছে কি না সো দ্যাট আমি একটু ইয়েগুলো জানতে পারি এই কি বলে স্টুডেন্টদের কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে একটু আমি অ্যাওয়ার্ড হইতে পারি আই এম নট শিওর আমার এখানে এখনও লাইভ খুঁজে পাচ্ছি না এখানে এখানে আমি একটু হেল্প চাইবো কারো আমার এখানে একটু লাইফটা এনে দাও কমেন্টগুলো যাতে দেখতে পারি তো ঠিক আছে আমি কথা শুরু করি ইন দ্য মিন টাইম আর আমি একটু কমেন্টে আগে একটু জানতে চাই যে আমাদের এখানে যারা ভিওয়ার্ডা আসো মানে অনলাইনে বিশেষ করে যে ভিওয়ার্ডা আসো তাদের মধ্যে কারা কারা আমার এই যে রিসেন্ট লাইভ হওয়া বোধ হয় পাঁচটা বা ছয়টা সেশনের সবগুলো দেখছো এরকম কেউ যদি থাকো একটু কমেন্টে জানাইও আর যদি সবগুলো না হয় অ্যাটলিস্ট তিনটা বা চারটা দেখছো সেটা কারা সেটাও একটু জানায় অ্যাটলিস্ট দুইটা দেখছো কারা সেটাও একটু জানায়ও এটা একটু আমার একটা সার্ভে করার ইস্যু আছে আমি একটু দেখবো সেখান থেকে আর আমি আজকে লাইফটা একটু আমার কাছে দিক কমেন্টটা আমি কমেন্ট থেকে একটু স্টুডেন্টদের কিছু কোয়ারি মানে যেগুলো কোয়েশ্চেন তোমাদের মাথায় এখন বার্নিং কোয়েশ্চেন আছে সেগুলোর কিছু কিছু জিনিস আজকে একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর লাস্ট দিন আমরা যে ফোর্থ সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলছিলাম ওইটার কানেক্টেড একটু কথা বলবো এটা আজকে আমার প্ল্যান তো আমার মনে হয় যেটা এখন মোস্ট বার্নিং কোয়েশ্চেনটা মনে হয় খুবই অবভিয়াস সেটা হচ্ছে তোমাদের রেজাল্ট হতে আর মাত্র বোধ হয় পাঁচ দিন বাকি না পাঁচ দিন বাকি তো রেজাল্টের টেনশনে মনে হয় পড়ালেখা করা যাচ্ছে না তাই না কিছুক্ষণ পর পরই হচ্ছে ব্রেনের মধ্যে নোটিফিকেশন অটো নোটিফিকেশন কাজ করছে হাই হাই রেজাল্ট যদি এই না হয় কি হবে এই যদি না হয় কি হবে পয়েন্ট যদি না আসে কি হবে না সো মেনি কোয়েশ্চেন্স আর রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেলে কি করব তো এই প্রশ্নের উত্তর বোধ এর আগেও আমি কিছুটা টাচ করছিলাম আমার মনে হয় এটা রাইট টাইম টু স্পিক আবাউট ইট সো আজকে আবার একটু বলি এই যে রেজাল্ট নিয়ে ক্রমাগত টেনশনে ভোগা তাই না তো এই যে টেনশনে ভুগতেছো তোমরা এবং টেনশনে ভোগার কারণে কোনো কিছুতে কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছো না এটা কি তোমাদের জন্য ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে খারাপ হচ্ছে তাহলে এখান থেকে বের হইতে পারলে ভালো আচ্ছা এরকম টেনশনে যখন মানুষ পড়ে না তখনই তার রেগুলার যে পারফরমেন্স সেটাও সে দেখাইতে পারে না তাহলে টেনশন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি ভালো খারাপ ভালো না তা এবং এই টেনশন কি শুধু এই ইন্টার পরীক্ষার রেজাল্টের আগেই হয় নাকি লাইফের অনেক অনেক ফেজেই হয় অনেক অনেক ফেজেই হয় তা আমার লাইফে তুমি হিউজ টাইম তোমার ইনফিসিয়েন্টলি আনপ্রোডাকটিভ হয়ে যায় জাস্ট বিকজ অফ টেনশন তাহলে টেনশন যদি কন্ট্রোল করা যাইত মাথা যদি ঠান্ডা রাখা যাইত কারণ মাথা ঠান্ডা রাখার সবচেয়ে বড় ইস্যু চলে আসবে ভর্তি পরীক্ষার দিন সেদিন কি টেনশন তোমার কম থাকবে না সর্বোচ্চ লেভেলে থাকবে তাহলে তাহলে তোমার পারফরমেন্স খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাও সেদিন সর্বোচ্চ লেভেলে তো তাহলে আমাদের এটা তো একটা বোঝা দরকার শেখা দরকার যে মাথা ভাই কিভাবে ঠান্ডা রাখবো টেনশনটাকে কিভাবে আমি মিনিমাইজ করব তো এগুলোর অনেকগুলো টেকনিক আছে এক একটা টেকনিক এক এক জনের জন্য কাজ করে তো আমি দুই একটা জায়গা বলি একটা জায়গা আমি মনে হয় এর আগেও বলছি সেটা হচ্ছে যে এফোর্টের মালিক তুমি ফলাফলের মালিক তুমি না এই কনসেপ্টটা মাথার মধ্যে ঢুকাতে পারা তো যারা বিলিভার অলরেডি তাদের জন্য খুব সহজ তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা ফলাফলের মালিক সেটা বিশ্বাস করে তো তাদের জন্য এটি ইজিয়ার যে ভাই আমি আমার এফোর্ট দিব আমি আমার নিজেকে নিয়ে কখন হতাশ হব কখন ফ্রাস্ট্রেটেড হব কখন টেনশন করব সেটা হচ্ছে আমি যদি আমার এফোর্ট ঠিক মতো না দিই সেটা আমার আমার রেসপন্সিবিলিটি এটা কিন্তু অনেক একটা জিনিস মানে যেটা যেটা হয়তো একটু চিন্তা করে নাই সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ বলতেছেন যে মানুষ আর জিন এই দুই জাতির শুধুমাত্র বিচার হবে রাইট অন্য প্রাণীদের কেন বিচার হবে না অনেকে মনে করে যে বাকি প্রাণীদের বুদ্ধি কম এই জন্য হয়তো বিচার হবে না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু না সেটা মূল কারণ না মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনুসারে সেটা মেবি নট দ্য মানে মেইন রিজন আসছে আচ্ছা আমি একটু সরি আমি কন্টিনিউ করব আমি একটু কমেন্টস বা কোয়েশ্চেনগুলো একটু দেখে নিই রেজাল্ট নিয়ে টেনশনে আছি লিখেছে শাওন সৈকত অনেক হ্যাঁ আমি ভাই জানি যে তোমরা টেনশনে আসো আচ্ছা এখানে লিখছে মারুফ উদ্দিন নাসির যে সবগুলো দেখেছে সে সবগুলো দেখেছে তারপর কি ভাই আমি টেন সেকেন্ড কন্ট্রোল করতে পারি আচ্ছা সেকেন্ড ইয়ার কি ব্যাপার চলো চলে যাই কেন আচ্ছা অনেকেই বলছে যে সবগুলো দেখছে আচ্ছা ঠিক আছে সবগুলো যারা দেখছে তাদেরকে থ্যাংক ইউ যারা ইভেন সব দেখে নেই তাদেরকেও থ্যাংক ইউ আমরা ওখান থেকে একটু একটা পরে আমরা একটু একটা ইয়ে করার চেষ্টা করব একটা সার্ভের মতো টেনশনে পড়তে পারছি না টেনশনে পড়তে পারছি না মোহাম্মদ নাইম
মেইন সমস্যা যে টেনশনে পড়তে পারতেছে না আচ্ছা ভাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য হ্যাঁ দোয়া তো অবশ্যই করি সেকেন্ড টাইমারদের জন্য কিছু বলতে বলতেছে সেকেন্ড টাইমার সেকেন্ড টাইমার রেজাল্টের পর কি করা উচিত তারপর আপনার ভিডিওগুলো আছে অনেক হেল্পফুল আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উইকলি মার্কস নিয়ে কথা বলছে দিন দিন কমে যাচ্ছে খুবই হতাশ আমার সাথে মিট করতে চায় সাব্বির হোসেন জিম হইতেও পারে কোনো একদিন দেখা পাঁচ মার্কস কাটবে তাই অনেক ভয়ে আছে আচ্ছা টেনশন টেনশন আমি বুঝতেছি মেইন থিম আজকে ধরে ফেলছি আমার প্রেডিক্টেবল থিম যে সবাই খুব টেনশনে আছে তো যেটা বলতেছিলাম যে মানুষের জিনের বিচার হবে বাকিদের কেন বিচার হবে না এখানে যাই বলবো না কেন এগুলো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই কুড বি রং আমি ভুল হইতে পারে তো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে মানুষের জিনকে একটা ইউনিক জিনিস দেওয়া হয়েছে যেটা বাদ বাকি কাউকে দেওয়া হয় নাই বা কোনো প্রজাতিকে দেওয়া হয় নাই যেমন বুদ্ধি কিন্তু ইউনিক জিনিস না বুদ্ধি অন্য প্রাণীদেরও আছে হয়তো কম আর বেশি মানুষের মধ্যে তো এরকম বুদ্ধি কম আর বেশি আছে তার মধ্যে এমন না সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি আলাদের শুধু বিচার হবে কম বুদ্ধি আলাদের বিচার হবে এরকম তো না তো বুদ্ধি ব্যাপারটা ইউনিক না ইউনিক ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্রিডম অফ চয়েস ফ্রিডম অফ চয়েস মানে চয়েস করার স্বাধীনতা তো আল্লাহ তোমাকে বানাইছেন ইউ ক্যান চুজ এভরি মুমেন্ট তুমি কিন্তু চুজ করতেছ রাইট নাও চুজ করতেছ তুমি যে তুমি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবা নাকি শুনবা না তুমি এরপরে বাসায় যাওয়ার পথে চুজ করতেছ যে আমি গিয়ে পড়তে বসবো না অন্য কিছু করব তাই না এভরি মুমেন্ট ইউ আর চুজিং বই নিয়ে বসছো ইউ আর চুজিং আমি এখানে ফোকাস করব নাকি এখন ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিব বা ফেসবুক হাঁটবো তাই না এভরি মুমেন্ট ইউ আর চুজিং সো এই যে ফ্রিডম এই ফ্রিডমটা আল্লাহ দিয়েছেন এবং যে কারণে আমাদেরকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হবে বিকজ চয়েসগুলো আমাদের What ever we are choosing, we are responsible for that. So, I am saying that thinking is not possible. That I am our choice is not responsible. So, I am doing a good thing, 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 I am responsible for that. আর আমি যদি সেই জায়গাটা ঠিক রাখি যে আমার যেটা যে ভালো জিনিস যেটা যেভাবে চুজ করা উচিত আমার লাইফ যেভাবে চালানো উচিত আমার এফোর্ট যেভাবে দেওয়া উচিত সেটা আমি ঠিক মতো দিছি এখন রেজাল্ট আল্লাহ কি দিবেন সেটা আল্লাহর বিষয় আলহামদুলিল্লাহ আমি সেটাতে খুশি তো এই মাইন্ডসেটটা তুমি বলতে পারো যে ভাই এটা তো ঠিক আছে মুখে সহজেই বলে দিলেন ঠাস করে এত তো সহজ না আমি না হয় মনে করলাম হ্যাঁ ঠিক আছে আল্লাহ তুমি যা দিস খুশি আলহামদুলিল্লাহ দশ মিনিট পরে আল্লাহ যদি তার খারাপ হয় আমার কি হবে না ইটস ডিফিকাল্ট আমার লাইফে আমার লাইফ থেকে একটু এক্সাম্পল দিই আমিও ভয়ঙ্কর রকম টেনশন রোগী ছিলাম এবং আমার লাইফের একটা শিফট আসছিল বুয়েটের মোস্ট প্রবলি ফার্স্ট ইয়ারের লাস্টের দিকের একটা পরীক্ষা মানে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারের কোনো একটা পরীক্ষার সময় এটা চেঞ্জ আসছিল সো আমি 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 কতটুকু টেনশন রোগী ছিলাম একটু এক্সাম্পল দিই এসএসসির সময় আমি এসএসসি না শুধু আমার স্কুল লাইফে এবং কলেজ লাইফেও প্রায় আমি সকালে যখন পরীক্ষা যখন থাকতো পরীক্ষার আগে আমি মানে ভাত টাত বা মানে খাওয়া দাওয়া করে যেতে পারতাম না মানে খেতে গেলে আমার বমি আসতো মানে এমন টেনশন কাজ করতো এবং এমন হয়েছে যে এসএসসি পরীক্ষার সময় আমার মনে আছে আমার আম্মা হচ্ছে সকাল প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা থেকে আমাকে খাওয়াইতে বসতো আমি পড়তে থাকতাম খাওয়ানো বলতে কি হয়তো ওই যে একটু করে ফল দু একটা বেদানার দানা তারপরে হচ্ছে একটু আপেল এরকম করে মুখে দিত যাতে আমি আমি টের পাচ্ছি না যে আমি খাচ্ছি আর কি ওইটুকু নিয়ে পরীক্ষার হলে যাইতাম মোটামুটি যাতে খুব বেশি খোঁজা না লাগে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করতাম আমি যা সেটা বলতেছি বোঝানোর জন্য যে আমার নিজের টেনশন লাইফের কোন কোন জায়গায় ছিল এবং এই ইন্টার লাইফেও ইন্টার লাইফেও বিশেষ করে ইন্টারের কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষার দিন আমি এমন টেনশনে পড়ছিলাম যে আমি তখন ঠিক মতো বিলিভার না বাট আমি স্টিল নামাজ পড়তে দাঁড়ায় গেছিলাম যে হয় না বিপদের সময় হঠাৎ করে একটা ইয়ে চলে আসে যে আল্লাহ ভক্তি চলে আসে তো তারপরে গিয়ে বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারের কোন একটা এক্সামে অথবা সেকেন্ড ইয়ারের কোনো একটা এক্সামে সেই দিনও খুব টেনশন কাজ করতেছিল তখন কিভাবে জানি এটা আমি জানি না আসলে কিভাবে হয়েছে বাট এই মাইন্ডসেটটা আমি বারবার চিন্তা করতেছিলাম যে এই মাইন্ডসেটটা যে যা হবে সেটাই আলহামদুলিল্লাহ কারণ আলহামদুলিল্লাহ সেন্সটা না ঠিক ধর্মীয় সেন্সটা না বাট আমি যা হবে ইটস ওকে কারণ হচ্ছে যে যে জিনিস আমি টেনশন করে কন্ট্রোল করতে পারবো না সেই জিনিস নিয়ে টেনশন করা একটা ওয়াস্টেজ অফ টাইম ওয়াস্টেজ অফ এনার্জি ফলে বারবার যখন টেনশন যাবে শুরুতে যাবে কারণ ইউ আর হ্যাবিচুয়েটেড এই টেনশন করার বিষয়ে তুমি অভ্যস্ত সো বারবার যখন যাবে মাইন্ডসেটে আবার আসতে করে একটু অন্য জায়গায় ফিরায় না যে ভাই এই টেনশন কোনো কাজে দিবে না এই টেনশন করে আমি আমার ওটাকে সিচুয়েশনকে রেজাল্টকে কন্ট্রোল করতে পারবো না বরং আমি আমার রাইট ডিসিশনটা চুজ করি যাতে হচ্ছে আমি যে এফোর্ট দি
ঠিক আছে না রাইটলি আমার এফোর্টটা দেই সো এই জন্য এই মাইন্ডসেট চেঞ্জটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় টেনশনের ক্ষেত্রে লাইফের যে কোনো টেনশনের ক্ষেত্রে তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে ফলাফলের মালিক আমি না আর ফলাফল যা হবে আই এম হ্যাপি উইথ ইট ফলাফল যদি আমি যা ডিজায়ার করেছিলাম সেটা হয় নাই ওয়েল ঠিক আছে আমি ওখান থেকে শুরু করে আবার নতুন করে ট্রাই করব পরবর্তী আরও বেটার রেজাল্ট আনার জন্য আরও প্রোডাকটিভ কিছু করার জন্য ঠিক আছে অনেকে কিন্তু একটা ভুল ধারণা আছে অনেকের যে আলহামদুলিল্লাহ বলা মানে এটা না যে আমি ইম্প্রুভমেন্টের চেষ্টা করব না আলহামদুলিল্লাহ বলা মানে হচ্ছে আমি যা পেছি তা দিয়ে আমি খুশি বাট নাও আই উইল ট্রাই ফর সামথিং বেটার ঠিক আছে হ্যাঁ আমি রিসেন্টলি একটা বইটা যখন শেষ হয় নাই প্রোডাক্টিভ মুসলিম বইটার নাম মোহাম্মদ ফারিজ নামে একজনের লেখা করতেছিলাম তো ওইখানে এই প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে আমার ইচ্ছা আছে ওই বইটা শেষ করার পর ওইটা নিয়ে কিছু কথা বলবো ওখান থেকে লার্নিং নিয়ে তো ওখানকার কিছু লার্নিং এর ইস্যু আমি আজকে হয়তো একটু ওপিন বলতে পারি বাট এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে ধরো মুসলমানদের জন্য এটা খুব খুব বড় ধরনের আমাদের রেসপন্সিবিলিটি উই নিড টু বি প্রোডাক্টিভ হ্যাঁ উই নিড টু বি প্রোডাক্টিভ ফলে উই উই আর আলহামদুলিল্লাহ পিপুল যে আমরা যা কিছু হয় তার জন্য আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফিল করব ইটস গুড বাট আমরা থ্রাইভ করব কিসের জন্য আরও কিছু বেটারের জন্য কেন কেন কারণ হচ্ছে তোমাকে আল্লাহ যে বুদ্ধি দিছে তোমাকে যে এনার্জি দিছে তোমাকে যে টাইম দিছে সব কিছু হচ্ছে তোমার জন্য আমানত ফলে তুমি এটাকে মিস ইউজ করা মানে আমানতকে কি করলা খেয়ানত করলা তো আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে অসাধারণ করে বানাইছে বাট আমি অসাধারণ কিছু করার ইভেন্ট ট্রাই করতেছি না এটা আল্লাহর দেওয়া আমানতের প্রতি আমার খেয়ানত হয়ে যায় তাই না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু ট্রাই ফর ইট আর প্র্যাকটিক্যাল এমনিতে আমি এর বাইরে টেনশন থেকে বের হওয়ার জন্য আর প্র্যাকটিক্যাল কিছু প্র্যাকটিস বলি যেটা আমাকে হেল্প করে অনেককেই হেল্প করার কথা কিছু ব্রিদিং নিঃশ্বাস নেওয়ার কিছু টেকনিক আছে যেটা ব্রেনকে স্ট্যাবিলাইজ করে হ্যাঁ অনেকে ভাবতে পারো এগুলো বোধ হয় কি গাঁজা করি কথাবার্তা সো দ্যাটস ওয়াই তোমার যার কাছে যাতে এটা সাইন্টিফিক লজিক্যাল মনে হয় এই জন্য আমি একটা লিঙ্ক বলি লিঙ্কটা হচ্ছে ইউটিউবে তোমরা সার্চ করবা বিং ব্রিলিয়ান্ট ইন এভরি সিঙ্গেল ডে বিং বিই আই এন জি বিং বা বিং বাদ দিয়ে শুধু যদি লেখো ব্রিলিয়ান্ট ইন এভরি সিঙ্গেল ডে এইটা একটা এ সার্চ করলে একটা ইয়ে আসবে ভিডিও আসবে একটা বা দুইটা দুই পার্টের দুইটা ভিডিও আসবে যে যিনি কথা বলছেন এটা নিয়ে সেটা ওনার নাম হচ্ছে অ্যালান ওয়াটকিনস অ্যালান ওয়াটকিনস হচ্ছেন ওনার লেখা একটা বই আছে কোহেরেন্স কোহেরেন্স নিয়েও আমার একদিন কথা বলার ইচ্ছা আছে তো অ্যালান ওয়াটকিনস হচ্ছেন একজন ইয়া একজন হচ্ছে কোচ কোচ হচ্ছে উনি হলো বিভিন্ন কোম্পানির যে সিইও যারা খুবই মানে রেসপন্সিবল পোস্টে যাদের প্রত্যেক দিন মানে খুবই খুবই টাইট এবং বিজি এই লোকদেরকে কোচ করান উনি ওনার কোচ করানোর টপিকটা হচ্ছে কিভাবে প্রত্যেক দিন ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স করা যায় দেখবে আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন ব্রিলিয়ান্ট না কোনো একদিন খুব ভালো পড়ালেখা হয় কোনো একদিন আবার ঠুস ফিউজ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও দেখবে কোনো একদিন বা টানা কিছু ম্যাচ হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স আবার গিয়ে কলাপস এটা সবার জন্য সত্যি তো ওনার রিসার্চের টপিকটা হচ্ছে এবং কাজের ক্ষেত্রটা হচ্ছে এটা যে প্রত্যেকটা মানুষকে উনি কিভাবে ট্রেন আপ করাবে যাতে এভরিডে এভরিডে না হলে অন্তত ম্যাক্সিমাম দিন সে ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স করতে পারে তো ওই ভিডিওটার আমি দেখতে বলতেছি স্ট্রংলি সাজেস্ট করতেছি অন্তত ভিডিওটা দেখো দেখলে তুমি ওখান থেকে সাইন্টিফিক্যালি বুঝতে পারবা ব্রিদিং এর সাথে তোমার হার্টের ফাংশন এবং ব্রেনের ফাংশনের কানেকশনটা কি এবং ওই ওই ভিডিও থেকে তুমি ক্লিয়ার হবা যে তোমার টেনশন এবং ওখানেও দেখবা একজনকে টেনশনে ফেলে টেনশনে ফেলে যন্ত্র দিয়ে মেজার করে তার ব্রেনের সিগনাল কি হচ্ছে দেন তাকে দিয়ে ব্রিদিং করায় তখন আবার দেখে তার ব্রেন কিভাবে স্ট্যাবিলাইজ হচ্ছে ফলে ওই ভিডিওটা দেখলে তুমি ব্রিদিংটা ঠিক কিভাবে করলে তোমার স্ট্যাবিলাইজ হবে ব্রেন সেটা ডিটেলস আইডিয়া পাবা আমি যারা যদি ভিডিও কারণ ওটা ইংরেজিতে ভিডিও অনেকের ইংরেজি বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে উনি ব্রিটিশ ব্রিটিশ উচ্চারণটাও একটু অনেক সময় ডিফিকাল্ট বোঝা বাট আমি খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে জাস্ট থিমটা বলি থিমের মধ্যে অনেক কিছু আছে মানে অন্তত বেসিকটুকু বলি বেসিকটার মধ্যে হচ্ছে তোমার ব্রিদিং করার ক্ষেত্রে আমরা খুব বড় ধরনের ভুল করে ফেলি ভুল করে ফেলি কেমন যেমন সারা জীবন ধরে ভুলভাবে আমরা নিঃশ্বাস নেই এবং নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বডির মধ্যে কি ঢুকাই অক্সিজেন তো খাবার কিন্তু তিন রকম একটা হচ্ছে তোমার সলিড ফুড সলিড ফুড ইভেন অনেক দিন না খেয়ে জাস্ট লিকুইড খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে বাট সলিড ফুড নিয়ে আমরা অনেক পড়ালেখা করি কোনটা আমিষ কোনটা শর্করা দেয় না কত কিছু সেকেন্ড হচ্ছে লিকুইড ফুড সলিড ফুড না খেয়ে যতদিন টিকতে পারবা লিকুইড না খেয়ে ততদিন টিকতে পারবা না সো লিকুইড নিয়ে আমরা পড়ি তার চেয়ে কম বিশু
এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খাবার হচ্ছে যেটা ছাড়া তুমি ইভেন দুই মিনিট বাঁচবে না সেটা কোনটা অক্সিজেন সেটা কিভাবে খাইতে হবে নিতে হবে পড়াইছে কোনোদিন তাহলে কি মানে হাস্যকর হলো যেটা সবচেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে সবচেয়ে ব্যস্ত অনুপাতিক না ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক আর সবচেয়ে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে পড়ালেখা সবচেয়ে কম তো বিদিং আমি খুব সিম্পল বেসিক টুকু বলি প্রথম হচ্ছে তুমি যদি এনার্জাইজ করতে চাও এবং ব্রেনকে স্ট্যাবিলাইজ করতে চাও নিঃশ্বাস নিতে হবে বুকে আমরা নিঃশ্বাস নেই পেটে পেটে নিঃশ্বাস নাও কিনা চেক করে দেখো তুমি জাস্ট শুয়ে থাকে অন্য কাউকে বলো যে আমাকে একটু অবজার্ভ করো তুমি একটা বই পড়তেছো বা কিছু একটা করতেছো মনোযোগ দেওয়ার দরকার নাই দেখো তোমার পেট ওঠানামা করতেছে বুক ওঠানামা করতেছে না ঠিক আছে তোমার ফুসফুস কি পেটের মধ্যে থাকে না বুকের মধ্যে থাকে তাহলে তুমি নিঃশ্বাস নিয়ে কি ফুলাবা ফুসফুস ফুলাইতে হবে তাহলে কি করার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ চেষ্টাকে এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করতে হবে এবং এক্সপ্যান্ড করতে গেলে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তোমার মেরুদণ্ড যদি সোজা না করো তুমি চাইলে বুক ফুলাইতে পারবা না তুমি যেরকম গোজা হয়ে থেকে ট্রাই করো বুক ফুলাইতে পারবা না সো মোস্ট অফ দ্য টাইম তোমার ট্রাই করা উচিত মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য বসে থাকলে যদি না পারো দাঁড়ায় থেকে যেভাবে পারো তখন তখন যদি তুমি ব্রিদিংটা করো তখন তোমার চেক্স এক্সপ্যান্ডেড হবে তখন তোমার জন্য বুকে নিঃশ্বাস নেওয়াটা ইজিয়ার সো এটা একটা নাম্বার ওয়ান ট্রিক তবে ব্রিদিং কিন্তু অনেক টাইপের আছে কিছু কিছু ব্রিদিং কিন্তু আবার হচ্ছে এমন যেটা পেটের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে হয় বাট আমি বেসিকটা বলতেছি বেসিকটা হচ্ছে বুকে নিঃশ্বাস নিতে হবে নাম্বার টু এখন যেটা বলবো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রিদিং এর মধ্যে সেটা হচ্ছে রিদমিক ব্রিদিং নিঃশ্বাস নিতে হবে ছন্দে ছন্দে ধরো তুমি পাঁচ সেকেন্ড নিঃশ্বাস নিলা পাঁচ সেকেন্ড ছাড়া পাঁচ সেকেন্ড নিলা পাঁচ সেকেন্ড ছাড়া অথবা তুমি অন্য ছন্দে নিলা ধরো তুমি তিন সেকেন্ড নিবা চার সেকেন্ড ছাড়বা তাহলে পরেও তিন সেকেন্ড নিবা চার সেকেন্ড ছাড়বা তিন সেকেন্ড নিবা বোঝা গেছে তো এখানে বেটার হচ্ছে যতক্ষণ নিবা তার চেয়ে একটু বেশি সময় ছাড়া হ্যাঁ যদি আমি পাঁচ সেকেন্ড নিই ছয় সেকেন্ড ছাড়লাম বাট এই রিদমটা মেনটেন করব এবং প্রথম দিকে তুমি কিছুক্ষণ মানে ধরো কনসিয়াসলি করবা ধরো দশ পনেরো মিনিট তুমি একদম কনসিয়াসলি এরকম যদি ছন্দে ছন্দে করো আস্তে আস্তে দেখবে এটা অভ্যাস হয়ে যাবে তারপর দেখবা আস্তে আস্তে তুমি চিন্তা করো না বা অটোমেটিক দেখবা রিদমিক ব্রিদিং হচ্ছে তো ব্রিদিং নিয়ে যদি আমি আরেকটা সেশন নেই তাহলে আমার ইচ্ছা আছে এটার এটার ভিতরের ভিতরের সায়েন্সটা কিছুটা ইজি ওয়েতে বোঝানো যে কেন এটা এটা তোমাকে বেনিফিটেড করবে এরপরে হচ্ছে এই যে ছন্দে ছন্দে যে নিঃশ্বাসটা নিবা এটা হইতে হবে স্মুথ ধরো আমি বলছি তিন সেকেন্ড ধরে নিঃশ্বাস নিব তিন সেকেন্ড ছাড়বো আর তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ হ্যাঁ ছন্দ মিলানোর জন্য এটা না এটা না যেমন ধরো তুমি নৌকা চালানোর ক্ষেত্রে আমরা যে রোয়িং করি অথবা সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে তুমি যদি স্মুথলি দাও সাঁতার কাটা ক্ষেত্রে স্মুথলি দাও তাহলে কি হবে তোমার ইয়েটা সুন্দর আগাবে বাট তুমি যদি এরকম এরকম করো জার তাহলে মোশনটার মধ্যে কি থাকবে জার্কিং সো আমাদের ট্রাই করতে হবে স্মুথ ঠিক আছে মানে আমি চার সেকেন্ড নিঃশ্বাস নিলাম ধরো চার সেকেন্ড চালাম স্মুথ অ্যাজ স্মুথ অ্যাজ পসিবল আর চার নাম্বারটা টোটাল বারোটা আসলে এক্সপেক্ট আছে আমি বারোটার মধ্যে মাত্র চারটা বলতেছি এই চারটা বুঝলেই হয়ে যাবে চার নাম্বার হচ্ছে ট্রাই টু ফলো দ্য ব্রিজ নিঃশ্বাসকে ফলো করো ফলো করার জন্য বেস্ট হচ্ছে চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিতে পারো আর সারাদিন তো তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবা না যতক্ষণ অন্তত প্র্যাকটিস করো সকালে দশ মিনিট দুপুরে দশ মিনিট বিকেলে দশ মিনিট বা পরীক্ষার হলে গিয়ে টেনশনে পড়ে গেছো ধরো দুই মিনিটের জন্য ব্রিদিং করবা হুম তখন হচ্ছে চোখ বন্ধ করো বেটার তখন হচ্ছে কল্পনা করো নাক দিয়ে যে অক্সিজেনগুলো ঢুকে ফুসফুসে গেল সেখান থেকে হার্ট হয়ে পুরো রক্তগুলো সারা বডির মধ্যে ছড়াই গেল অক্সিজেন আবার উল্টা যখন ছেড়ে দিচ্ছ তখন কি কল্পনা করো সারা বডি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলো এসে হার্ট হয়ে ফুসফুস হয়ে নাক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এটা ফলো করো এটার ধরো এক এক রকম নাম আছে এটা এটা এক ধরনের নিঃশ্বাস নেওয়া এখন সেই নিঃশ্বাস নেওয়াকে এক একজন হয়তো এক এক নামে ডাকতে পারে তা আমি বলি এটাকে ব্রিদিং নিঃশ্বাস নেওয়া হ্যাঁ তো এই চারটা জিনিস অন্তত যদি ফলো করো আর নিঃশ্বাসটা ওই যে যেটা বলছি ছন্দ ছন্দের মধ্যে একটু যতটুকু লম্বা ব্রিদিং করবা ডিপ ব্রিদিং করবা বেটার যেমন কেউ ছন্দটা এটাও করতে পারে এক সেকেন্ড নিলাম এক সেকেন্ড ছাড়লাম হ্যাঁ এর চেয়ে বেটার হবে কোনটা আর একটু যদি লম্বা করতে পারো ঠিক আছে আর একটু যদি লম্বা করতে পারো সো আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি এর মধ্যে কি কি বললাম একটা হচ্ছে বুকে নেওয়া বুকে নিঃশ্বাস নেওয়া আর এটা কি বলছি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা বলছি রিদম সবচেয়ে হচ্ছে ছন্দ ছন্দ হ্যাঁ আর থার্ডলি কি বলছি
আচ্ছা আমাদের টাইম আমাকে মাত্র দেখালো মাত্র 10 মিনিট আছে আমি তো টেনশন নিয়ে কথা বলতে গিয়েই আচ্ছা ঠিক আছে আজকের টপিক ঠিক আছে টেনশন কেমনে কমানো যায় টেনশন কেমনে কমানো যায় সো এইটা আমি যে যা বলছি এটা যে সাইন্টিফিক কথা বলছি সেটা তোমরা প্রুফটা নেওয়ার জন্য হচ্ছে যে ভিডিওটার কথা বললাম এলান ওয়াটকিনসের ভিডিওটা দেখো ওখানে যন্ত্রপাতি সেন্সর লাগিয়ে মোটামুটি এই কথাটাই বলছে একটু ইলাবরেটলি এবং অনেক সুন্দর আরও ব্যাখ্যা সহ বলছেন উনি আর ওনার বইতে আরও অনেক এক্সটেন্ডেড জিনিসপত্র আছে টোটাল তোমার ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে তো আই থিঙ্ক যে মানে অনেক 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 আমি টিপস দিলাম বাট তুমি একটাও ফলো করলা না খালি শিখতেই থাকলা শুনতেই থাকলা কিছুই আমলে আনলা না খালি ইমান বাড়ানোর চেষ্টা করলাম আমলে চলে গেল না তো সেটা কিন্তু গুড না হ্যাঁ ব্যালেন্সটা কি আমি জানবো শিখবো এবং সেই নলেজটা আমি কি করার চেষ্টা করব অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে ওটাকে একটা সার্টেন লেভেলে এফিসিয়েন্সিটাকে নিয়ে যাব ঠিক আছে না ঠিক আছে ফলে হচ্ছে আমি সাজেস্ট করি ব্রিদিংটা এখন থেকে ট্রাই করো ইটস হেল্পফুল এবং এটা কিন্তু তোমার মাইন্ডের ফোকাস বাড়ানোতে হেল্প করবে মাইন্ডের ফোকাস বাড়ানোতে হেল্প করবে এবং এখানে আমি আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস দিই যেমন ধরো যে টাইমগুলো তোমার আনপ্রোডাকটিভ টাইম তুমি এখন হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছ তখন এই ব্রিদিং করো তখন আবার চারটা পার্ট মেনটেন করো না যে চোখ বন্ধ করে আশা করছি তাহলে ওই সর্বনাশ না ব্রিদিং আর করা লাগবে না ডাইরেক্ট ওই পার হ্যাঁ তখন ঠিক আছে তোমার ব্রিদিং ফলো করার দরকার নাই ব্রিদিং ফলো বাদে তুমি রিদমটা মেনটেন করো কারণ তুমি তো কদমে কদমে হাঁটতেছ তো তুমি চার কদম নিঃশ্বাস নিলা চার কদম নিঃশ্বাস ছাড়লা ঠিক আছে না বুঝা গেছে যেখানে যতটুকু পারো তুমি কাজ করতেছো হঠাৎ করে মনে পড়ছে যে বুকে নিঃশ্বাস নিতে হবে ঠিক আছে তুমি জাস্ট দুই মিনিটের জন্য নাও বুঝতে ওকে তুমি পড়তেছো জাস্ট টেক এ ব্রেক ফর টু মিনিটস অনলি দুই মিনিট নিঃশ্বাস নাও ঠিক আছে তুমি শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকছো ঠিক আছে তুমি এক মিনিট ব্রিদিং করো ঠিক আছে এমন না যে তোমাকে অনেক লম্বা লম্বা সেশন করতে হবে বাট ট্রাই করা যে এটা বারবার করা সো দ্যাট ইট বিকামস এ হ্যাবিট ঠিক আছে তো আজকে আমি এই আর প্র্যাকটিক্যাল টিপস আমি আজকে বেশ কিছু দিতে চাইছিলাম যেমন ওই যে পড়ার সিকুয়েন্স কি হবে এগুলো এগুলো কিছু জিনিস আমি কথা বলতে চাইছিলাম বাট আজকে মনে হয় আর সময় হবে না তারপর আমি এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে অন্তত একটা জিনিস একটা জিনিস একটু তোমাদেরকে বলি আমি মাঝখানের একটা লেকচারে বলছিলাম যে তুমি কম্পিটিশন করবা কার সাথে শুধুমাত্র নিজের সাথে আর অন্যদের সাথে কি করবা এটা বলি নাই সেটা আজকে বলি কোলাবরেট করবা সহযোগিতা এই সহযোগিতার একটা প্র্যাকটিক্যাল আমি ইয়া বলতেছি মানে এখন ক্ষেত্র ক্ষেত্রটা হচ্ছে তোমরা ভাবতেই পারো যে ইউ আর ইন কম্পিটিশন তাই না সবাই সবার সাথে কম্পিটিশন পাশের জনের দিকে তাকায় ভাবতে পারো যে এই যদি বইটা চান্স পাই এর কারণে আমি চান্স পাবো না তাহলে ওরে টক্কায় আমার সামনে যাইতে হবে তাহলে কি করবো উদ্বাসের বিল্ডিং এ যখন উঠবো ওরে ল্যাং মেরে ফলাই দেবো উপরে দুই মাস পড়ালেখা করতে পারবে না আত্মা ভেঙে গেল আমি আগাই গেলাম সো ইজ ইট এ ফিজিবল প্ল্যান অর ইথিক্যাল প্ল্যান না তাহলে মানুষ বড় হয় দুই ভাবে একটা হচ্ছে আরেকজনকে ছোট করে আর একটা হচ্ছে রিয়েলি বড় হয় না সো আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম চেষ্টা করি বাকি কাউকে মানুষকে ছোট করার জন্য যে ছোট করে কে ভালো একটা কিছু করে আরে ধুরে এটা কিছু হইলো কে ওরা ছোট করে বড় হওয়ার চেষ্টা করেছে ইটস নট গুড ও বড় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার মতো চেষ্টা করি আর আমি তো ওর সাথে কম্পিটিশন করবো না আমি ট্রাই করবো কি ক্রমাগত আমাকে ছাড়া যাওয়ার জন্য বাট আমি একটা কাজ করব ওর সাথে কোলাবরেট করব কোলাবরেট কেন করব কোলাবরেট মানে কি সহযোগিতা একসাথে কাজ করা তো তোমরা যেহেতু সায়েন্স পড়ছো তোমরা তো সমযোজী বন্ধন পড়ছো তো তোমার একটা বহিস্তরের ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন দিয়ে তুমি কিছু করতে পারতেছো না আরেকজনের একটা ইলেকট্রন আছে ও কিছু করতে পারতেছে না যখন দুজন মিলে সমযোজী বন্ধন করলা তোমার একটা দিলা ওর একটা ও দিল দ্যাট ইজ এ বন্ড এখন যখন তুমি ইলেকট্রন কাউন্ট করো তখন এটাও গুণে তোমার অষ্টক পূর্ণ হয় আটটা গুনতেছো মানে এখন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে মানে সেইম ইলেকট্রন এরও ওরও আরেকটা ইলেকট্রন ওই একজোড়া ইলেকট্রন এরও ওরও বেনিফিট কে পেল দুজন তাহলে যে কোনো কোলাবরেশনে কি হয় বেনিফিট কে পায় দুজন পায় তা আমি আরো এক্সাম্পল দিই লেটমি পুট ফি মোর এক্সাম্পলস তুমি ধরো রেস্টুরায় খেতে গেছো তোমার ফ্রেন্ডকে সহ তো তুমি ধরো মাছ অর্ডার দিয়েছো ও মাংস অর্ডার দিয়েছে এখন তুমি তোমার মাছ থেকে একটু ভেঙে ওকে দিলা ওর মাংস থেকে একটু ভেঙে তোমাকে দিল তাহলে সেম টাকাতে তুমি কয়টা টেস্ট পাইলা দুইটা লাভ কার হইল দুজনের বুঝো না এই কথা তো চাইলে এরকম আরও অনেক অনেক এক্সাম্পল আমি দিতে পারি যাই হোক সময় যেহেতু নেই আর বেশি এক্সাম্পল না দিয়ে মানে তিনটা ধরতে পারছো ফলে এখন ধরা যাক যে তুমি প্রিপারেশন নিচ্ছ তুমি ফিজিক্স ভালো পারো আর একটা ফ্রেন্ড কেমিস্ট্রি ভালো পারে তাহলে তুমি যদি কোলাবরেট করো ওর সাথে
टाइम तुम तुम पढ़ालेखार अंत एक पार्टनार बेड कर चेष्टा करो पढ़ाते मिनिमाइज कर मन तो मेला मानुष के दीबा ती पाफुल ल कत कत बर नाम माथाय चले आसते एक बो आ गो गिभार एट अनेक बो नहीं भेबे रखी जो कथा बोलो गो गिभार नहीं एक दिन कथा बोलार इच्छा आ तो जैक आ कि बोलान के दीते कार्पण्य बोध करो ना एवं ये हमारे लाइफ के शिखी जो दिल कि मानुष जीते आकजन के दिल कि बेनिफिटेड हब हाँ सो कोलबरेट करो ये एक प्रैक्टिकल एक्साम्पल और फाइनल आज जेहतु जेटा दिए शुरू कर आज के जेटा नहीं कथा बोलते चाहिए रिचार्जेबल बैटारी नहीं आज के रिचार्जेबल बैटारी नहीं कथा बोला हलोना रिचार्जेबल बैटारी की से ना बोली टाइम तीन मिनट आई एखंड बलार सूझ है ना तरह बरम हो जेटा टेंशन नहीं कथा बोलते आप टेंशने फिर जाए जो रेजाल जो खराब है एक रेजाल की ना कि है टेंशन तो प्रथम तुम्हारे तो ग्रहण जो लेखा टार्गेट कर जिन खुले 
যত বিখ্যাত মানুষ আছে যাদের ছবি পেপারে ছাপা হয়েছে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন সময় কি বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাপা হয় না দেখো তো দেখি কতজন আছে বইটে পড়ালেখা করছে লক্ষ্য রেট আমি যদি ইভেন তোমাদেরকে বলি দশজন ইঞ্জিনিয়ারের নাম বলো দশজন ইঞ্জিনিয়ারের নাম বলো আমি শিওর তোমার মামা চাচার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার থাকলে তাদের নাম হয়তো বলবা একটা দুইটার বাইরে বলতে পারবা না যেন আনিসুল হক উনি ইঞ্জিনিয়ার বাট তুমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চেনো না রাইটার হিসেবে চেনো ওইটা না ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এমন কিছু না যে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হইতেই হবে বা ইঞ্জিনিয়ার না হলে তোমার লাইফ শেষ হয়ে গেল তাই না নাকি তাহলে মানে ওয়াই ইউ আর সো রিড যে আমার ঠিক স্পেসিফিক প্ল্যান যে ভাই একদম বুয়েটেই পড়তে হবে আমি বলছি তো কারণটা কি ওই যে কতদিন বলছি ভাব মারা ভাব মারা দিয়ে তো আসলে লাইফ হবে না সো ভাবতে হবে অমিট করে ফেলো প্র্যাকটিক্যাল থিঙ্কিং এ আসো তুমি লার্ন করতে চাও তুমি ভাবছিল বুয়েটে পড়লে লার্নিং এর সবচেয়ে ভালো সুযোগ আসবে তুমি বইটে স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো ক্লাসের মধ্যে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ইয়ে বুঝে লেকচার বুঝে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট তো ক্লাস করাই ছেড়ে দেয় লাস্টের দিকে গিয়ে মেজরিটি বলে যে ভাই কারো মেজরিটি মাথার উপর দিয়ে যায় ক্লাস বা লট অফ প্রবলেম জানবা তোমরা এগুলা বাট কি তোমার যদি আসলে শিখতে ইচ্ছাই হয় এখন ধরো বুয়েটের ক্লাসের চেয়ে মেবি এমআইটির ক্লাস রুমে বেটার লেকচার হয় তো সেটার লেকচার তো অনলাইনে পাওয়া যায় তুমি যদি শিখতেই চাও তোমার কি অপশন নাই ডেফিনেটলি অপশন আছে যে বই পড়ে শেখা যেতে পারে এমন তো না সেই বই বইটা ভর্তি হলে আমি বাজারে গেলে আমার কিনতে দিবে ভাই আপনি কি বইটা স্টুডেন্ট নেন তাহলে বই কিনেন অন্য ভার্সিটি হলে বেছি না ইজ ইট লাইক দ্যাট তাহলে তুমি কি নিয়ে টেনশন করতেছ প্রথম কথা যে বিখ্যাত ভার্সিটি থেকে সব বিখ্যাত মানুষ হয় নাই এটার প্রমাণ আমি বললাম পেপার খুলে দেখো যাদের ছবি তুমি বিগত এক মাস কেন তুমি দরকার দুই তিন মাস ধরে দেখবা দেখো যে কতজন ছিল বিখ্যাত ভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে তাদের মধ্যে লট অফ মানে পিপুল বিখ্যাত ভার্সিটিতে পড়ে নাই বিখ্যাত সাবজেক্টে পড়ে নাই এবং মোস্ট অফ দ্য কেস দেখবা যে যারা বরং ট্রেডিশনালি যেটা আসছে তার বাইরে গেছে তারাই বরং একটু ওয়ান্ডারফুল বেশি ওয়ান্ডারফুল কিছু করছে তাই না তাহলে হইতেও পারে তোমার খারাপ রেজাল্ট হইতেই পারে তোমার লাইফের জন্য তো বড় অপরচুনিটি তুমি জাস্ট জানো না তুমি জাস্ট জানো না কারণ আমারও বইটের এক্সাম কিন্তু খারাপ হয়েছিল খারাপ হয়েছিল বলতে আমি একশো একচল্লিশ তম হয়েছিলাম একশো একচল্লিশ তম কেন খারাপ কারণ আমার যেহেতু এস এস সি ইন্টার দুইটাতে ফোর্থ ফিফথ স্ট্যান্ড করছি সো আমার নিয়ে সবারই এক্সপেকটেশন ছিল যে আমি খারাপ করলেও দশের বাইরে যাব না সে আমি হয়েছি একশো একচল্লিশ এবং আমাদের সময় ক্রেজ ছিল কম্পিউটার সায়েন্সের এবং আমার তো তখন মনে হইলো যে আমার তো লাইফ শেষ কম্পিউটার সায়েন্স না পড়লে এবং আমার এটা মনে আছে আমি সবার সাথে এই কথাটা শেয়ার করি আমি যখন ত্রিপুলিতে তো বাধ্য হয়ে ত্রিপুলি নিতে হইলো আমার বাধ্য হয়ে কম্পিউটার এবং আমাদের একশো বিশ জনের সিএসি এর একজনও একটা মেয়ে শুধু সিট ছাড়ছিল এবং তার কেসটা খুব পিকুলিয়ার তার বাবা চাইছিল বোধ হয় মেডিকেলে পড়ুক মা চাইছিল বুয়েটে পড়ুক সে তিন জায়গায় চান্স পাইছে মেডিকেল বুয়েট এবং ঢাকা ভার্সিটি পরে সে রাগ করে গিয়ে ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি হয়েছে সেই একজন ছাড়া আর কেউ সিট ছাড়ে নাই দ্যাটস ওয়াই আমার আর সিএসিতে চান্স পাওয়া হয় নাই এবং আই ওয়াজ সো ফ্রাস্ট্রেটেড অর অ্যাশেমড যাই বলো যে আমি সিএসিতে পড়ি না ভাই এটা তো মহাকেলেঙ্কারি বিষয় কারণ সিএসিতে পড়ানো মানে ও তো ভালো স্টুডেন্ট না তো আমি আমার বুয়েটের ওয়ান ওয়ানে কোনো খাতার উপর আমার নাম লিখছি ডিপার্টমেন্টের নাম লিখি নাই এই কথাটা আমি অনেককে বলি নাই অল্প কিছু মানুষ জানে বা আজকে আমি বললাম বিকজ আমার কি লজ্জা লাগতো অথবা বলো যে আমার কষ্ট লাগতো যে আমি ট্রিপুলিতে পড়েছি দেখো তার তার জাস্ট এক দুই বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল পুরা আস্তে ডাউন হয়ে গেল ট্রিপুলি টেলকোদের কারণে ট্রিপুলি উপরে উঠে গেল তাই না বাট সেটার কারণে না সেটা একে তো হচ্ছে তখন আমাদের ভাব আমাদের বেড়ে গেল অটোমেটিক্যালি যে ট্রিপল স্টুডেন্ট মানে এরা ভালো স্টুডেন্ট আর সাথে আমার জন্য মনে হয়েছে যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে ট্রিপলি আর সিএসির মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যে অন্য বিভিন্ন কাজ করছি উদ্যোক্তা রিলেটেড পড়ালেখার সময় এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার রেজাল্ট থ্রু আউট বুয়েট লাইফ ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ তো সেটা সম্ভব হয়েছে ট্রিপলিতে থাকার কারণে আমার একটা বিশেষ বেনিফিট ছিল কি ট্রিপলিতে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার কাছে সবার জন্য হয়তো সেম না যে আমি যদি জিনিসগুলো খুব ভালো মতো বুঝে নেই তাহলে অনেক বেশি প্র্যাকটিস না করলে ভালো রেজাল্ট করা যায় বা আমি করতে পেরেছি বাট সিএসির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে আমার জন্য বলবো যে সিএসি রিলেটেড সাবজেক্ট যখন আমি পড়েছি তখন মনে হয়েছে যে ধরো আমি বোঝার বুঝলাম ভালো বাট এনাফ প্র্যাকটিস না করলে আমার মনে হয়েছে যে রেজাল্ট ভালো করা ডিফিকাল্ট হতো ফলে আমি যেহেতু বুয়েট লাইফে প্রচুর টাইম দিছি হচ্ছে পড়ালেখার বাইরে এটা সেটা হাবি যাবি বহুত কিছুর
ট্রিপল ইটা আমার কাছে ইজি হইছে মানে আমার কাছে ইজি লাগতো বা আমার কাছে মনে হইতো যে অনেক প্র্যাকটিস না করে অল্প একটু বুঝে নিয়ে আমি ভালো লিখতে পারতাম সো দ্যাট ওয়াজ এ কি ব্লেসিং ফর মি দুই দিক থেকে ব্লেসিং হয়েছে এক হচ্ছে ভাব বেড়ে গেছে ট্রিপল স্টুডেন্ট তাই না আরেক দিকে কি হয়েছে আমার জন্য অন্টারপ্রেনিয়রাল জার্নিটা তখন আমি লোকজনকে বলতাম যে আল্লাহ এইভাবে তার প্রিয় বান্দাদেরকে সেভ করে তা তুমি আসলে জানো না কিসের মধ্যে তোমার পজিটিভিটি আছে তার চেয়ে বড় কথা কি তুমি যা কিছুতে গিয়ে পড়বা তুমি ওটার দিকে যদি পজিটিভ অ্যাটিচিউড রাখো তাহলে ওইটার থেকে তুমি পজিটিভ কিছু বানাই ফেলতে পারবা কারণ লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার একটা রাস্তা নাই কতগুলো রাস্তা অসংখ্য তো তুমি যে রাস্তায় গিয়ে পড়ছো রাস্তায় গিয়ে ভাবলা ধুর এটা তো পচা রাস্তা ভাঙা রাস্তা এই রাস্তায় আমি কি যাব না যাব কনফিউজ হয়ে তুমি হাঁটলাই না আগাইতে পারবা না আর যদি তোমার একটা রাস্তা একটু ঘোরা রাস্তাতেও গিয়ে পড়ো যে মেইন রাস্তা না এটা একটু মানে একটু লংগার পাথ স্টিল দেন তুমি যদি হাঁটতেই থাকো হাঁটতে থাকো স্টিল দেন ইউ ক্যান রিচ ইউর গো বাট তোমাকে সেটাকে কিভাবে নিতে হবে পজিটিভলি যা কিছু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সেখান থেকে সামনে আগাবো তাই না ফলে আমি যেটা বলতেছিলাম যে যেহেতু তোমার পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার অপশন নাই পড়ালেখা করতেই হবে তাহলে পড়ালেখা করতে থাকো এবং যেহেতু এখন এই মুহূর্তে এটা ওয়াইজ ডিসিশন না যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভার্সিটি বাদ দিয়ে তুমি মেডিকেল বা আইবিএ বা অন্য কোনো কিছুর জন্য ট্রাই করবা তো তাহলে তোমার পড়ালেখার প্যাটার্নেও কোনো চেঞ্জ আসার কিছু নাই রেজাল্ট ভালো হোক খারাপ হোক যা পড়তেছিল ওই ফিজিক্স বই পড়তে হবে ওটা চেঞ্জ করার কিছু নাই ওই কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলাই পড়তে হবে যে যে কনসেপ্ট এতদিন অর্জন করতেছিল ওগুলাই অর্জন করতে থাকতে হবে বরং রেজাল্ট একটু যদি খারাপ হয়ে যায় তখন তোমার ডাবল মোটিভেশন নিয়ে পড়তে হবে যে আমার যদি যেখানে যেখানে পয়েন্ট ওয়েন্ট কাটা গেল কিছু কিছু জায়গায় তো পয়েন্ট যোগ বিয়োগের ইস্যু আছে যাতে ওইটাও আমি আমার এক্সট্রা এফোর্ট দিয়ে কাভার করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো নাকি ওয়েল তাহলে আমি মনে হয় অলরেডি এক্সট্রা কিছু টাইম নিয়ে ফেলছি আজকে আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে সো আই ফিল হ্যাপি যে তোমাদের সাথে এখন আমার যোগাযোগ হয় তো আমি সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকলো যাতে আল্লাহ সবাইকে এই বুঝটা দেয় যে যে কোনো কিছু দিয়ে সফল হওয়া যায় এবং হচ্ছে যে যে কোনো কিছুর মধ্যেই সন্তুষ্টি আনা যায় এবং সেইভাবে যাতে তোমরা চিন্তা করতে শিখো সেইভাবে যাতে তোমরা তোমাদের ব্রেনকে টেনশন মুক্ত রাখতে পারো সেই আশা থাকলো সেই দোয়া থাকলো সবার সাথে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম